Hallo zusammen und willkommen zu einer ganz besonderen neuen Serie und zwar einer Serie, bei der ich mit der Hochschule Fresenius kooperiere. Das ist eine ganz besondere Serie für mich, ähm, denn ich habe auch das Tool von der Hochschule empfohlen bekommen und was wir hier machen wollen, ist das Deep Learning Studio. Das Deep Learning Studio ist quasi eine Art, um neuronale Netze zu erstellen, ohne auch nur eine einzige Programmzeile zu schreiben. Das heißt, ihr müsst kein Python können dafür, ihr müsst überhaupt nicht programmieren können dafür. Das Einzige, was ihr braucht, sind Daten und und ein bisschen Kenntnis über neuronale Netze, die ich euch natürlich in dieser Reihe auch mitliefern möchte. Und dann könnt ihr quasi neuronale Netze erstellen. Das ist wahnsinnig faszinierend und ich habe das jetzt eine Weile ausprobiert und ich finde es echt cool. Und ihr wisst, ich habe ein bisschen Hintergrund in dem Bereich, also ich kann euch das Tool wirklich empfehlen. Und deswegen stelle ich es natürlich auch hier vor. Die Empfehlung kam von der Hochschule Fresenius, die euch drei Informatikstudiengänge anbietet und die ich jetzt hier natürlich auch ein kleines bisschen bewerben möchte, weil ich unter Umständen da auch selbst mal vor Ort sein werde, was natürlich auch sehr cool ist. Das heißt, ich freue mich da auch schon, vielleicht ein paar von euch wiederzusehen. Wer weiß das schon? Es gibt natürlich nicht nur Informatik, also allgemeine Informatik, Ihr wisst, ich habe allgemein Informatik studiert, aber mittlerweile ist eher so der Trend, dass man eigentlich gar nicht mehr allgemein Informatik studiert, weil es einfach so unfassbar riesig ist und dann hat man am Ende so ein kleines bisschen Wissen in jedem Bereich, aber in keinem so richtig. Und deswegen bietet euch die Hochschule Fresenius drei verschiedene Studiengänge in der Informatik an, nämlich einmal angewandte Informatik, Bioinformatik und Wirtschaftsinformatik. Und das sind alles drei in Anführungsstrichen normale Studiengänge, das heißt, ihr habt danach einen ganz normalen Bachelorabschluss, ähm, ihr seid da auch vor Ort, das heißt entweder in Itstein oder in Wiesbaden, wobei die beiden sehr, sehr nah beieinander liegen und ja, da habt ihr im Endeffekt auch die Möglichkeit, Informatik zu studieren, ganz normal. Nur, dass ihr eben den Fokus auf entweder der Anwendung der Biologie, also Bioinformatik im Endeffekt oder auch Wirtschaftsinformatik habt. Und das sind drei sehr faszinierende Studiengänge. Ich persönlich könnte mich wahrscheinlich nicht mal entscheiden, was davon ich haben möchte, weil alles drei irgendwie cool ist. Also ich mache mal ganz kurz hier auf. Zunächst einmal haben wir Wirtschaftsinformatik. Das ist auch, hier ist auch der Professor gewesen, der das alles organisiert. Der hat mir das Tool empfohlen, mit dem habe ich schon geredet und das ist wirklich sehr, sehr cool. Weil, ähm, ja, der Professor ist da tatsächlich auf mich eingegangen und hat halt wirklich mit mir direkt geredet, so am Telefon irgendwie zwei Stunden oder sowas. Das war echt sehr interessant, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ähm, und ja, ist sehr, sehr cool. Und er hat auch gemeint, er möchte den Fokus darauf legen, dass man den Spagat zwischen Wirtschaft und Informatik hinbekommt. Das sind Leute, die wir aktuell wirklich sehr dringend brauchen in allen, also ich meine, im Endeffekt brauchen wir alle Informatiker. Aber Wirtschaftsinformatiker sind da nochmal so ein kleines bisschen speziell, denn häufig können BWLer, also Wirtschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler, nicht wirklich mit Informatikern reden. Die reden dann von irgendwelchen komischen Dingen und wir Infos verstehen einfach nur Bahnhof. Und dazu sind die Wirtschaftsinformatiker da. Die verstehen sowohl die BWLer als auch die Informatiker. Das ist das Coole daran. Das heißt, man findet die im Normalfall in so einer Art Management-Position für Informatiker. Das heißt, die stehen quasi zwischen den Infos und den BWLern. Und ja, das ist eigentlich was, was man wirklich dringend braucht, weil im Endeffekt braucht man es in jedem Betrieb. Also ich habe zum Beispiel sehr häufig schon gesehen, dass man einfach einen Informatiker oder Programmierer hat und drüber stehen irgendwie so vier BWLer, die versuchen ihm zu verklickern, was man eigentlich haben möchte. Ihr kennt vielleicht Scrum schon, wenn ihr bei meinem Kanal schon ein bisschen aktiv wart. Ähm, da braucht man auch immer Leute, die alles organisieren und das ist gar nicht so einfach, wenn man wirklich niemanden hat, der versteht, was der Kunde möchte, also da gibt es auch ein schönes Meme dazu, aber ja, also das ist im Endeffekt dann die Aufgabe hier von den Wirtschaftsinformatikern, die quasi beide Seiten können und ich habe mal hier ganz kurz die Inhalte aufgesucht, also hier mal aufgemacht, ähm, wir haben natürlich hier zunächst einmal Informatik, wir haben aber auch einen Haufen weiterführende Themen in der Informatik, also natürlich auch Software Engineering, IT-Sicherheit ähm, und eben dann natürlich auch Programmieren, das ist klar, Datenbanken und auch Data Science ist dabei. Allerdings haben wir auch ein ordentliches Paket hier mit BWL, was natürlich auch eben gerade diese beiden Bereiche abdecken soll. Und ja, ich persönlich werde vermutlich irgendwie im Informatikbereich zu, äh, zum Einsatz kommen. Ihr werdet da auch höchstwahrscheinlich mal mit E-Learning was zu tun haben. Da bin ich dann natürlich auch aktiv, weil ich natürlich hier E-Learning ohne Ende mache. Das heißt, wer Bock hat, einfach mal hier quasi Infomaterial anfordern oder sich direkt bewerben oder einfach mal mich fragen. Ich weiß da vielleicht auch noch ein paar mehr Infos dazu, als ich euch jetzt hier in diesem einen Video geben kann. Dann haben wir natürlich noch Bioinformatik. Bioinformatik ist faszinierend ohne Ende. 
weil ihr bei Bioinformatik Biologie und Informatik äh, kombiniert. Und das heißt, ihr habt da nicht nur einfach Biologie drin oder Informatik drin, sondern eben beides. Und das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Bio auskennt, aber wir alle haben eine DNA. Haha, <lacht> wer hätte gedacht? Und diese DNA besteht aus Strängen, also verschiedene Paarungen und Sequenzen sozusagen von von Basenpaaren. Und woher ich das weiß, übrigens, ganz kurzer Fun Fact: Ich habe in meinem Bachelor BWL als Nebenfach gemacht, in meinem Master habe ich Biologie als Nebenfach gemacht. Das heißt, ich habe tatsächlich ein kleines bisschen Ahnung von beiden Gebieten. Ähm, Fun Fact. Ja, gut. Ähm, und diese ganzen Sequenzen aus Basenpaaren, die bestimmen sozusagen, wie wir Menschen aufgebaut werden. Also, ob wir jetzt zum Beispiel blaue Augen haben oder ob wir einfach nur äh, rote Augen haben, was eher selten ist, aber kommt vor. Ähm, genau. Und solche Sequenzen müssen natürlich irgendwie, naja, man muss rausfinden, was genau eigentlich eine Sequenz tut und man muss auch rausfinden, was genau das eigentlich ist. Und bei Bioinformatik ist so ein bisschen das Problem, also in Anführungsstrichen Problem, dass wir einfach so viele Daten haben, dass wir gar nicht mehr damit umgehen können. Jetzt kommt natürlich bei mir wieder mal der Data Scientist raus und der denkt sich, ah, viele Daten, das ist ja, das ist quasi perfekt, das ist genau das, was wir brauchen. Und deswegen ist Bioinformatik auch aktuell wirklich ein spannendes Thema, gerade mit KI und Machine Learning, ähm, was natürlich auch, ja, hier in dieser Serie ein bisschen zum Einsatz kommen soll. Übrigens auch in der Wirtschaftsinformatik wird das Deep Learning Studio benutzt, was auch sehr faszinierend ist. Gut, gehen wir mal kurz runter. Ähm, Im Endeffekt stehen hier auch die Inhalte dabei, was genau gemacht werden soll. Das heißt, wir haben natürlich Informatik, wir haben Biologie und wir haben sogar benachbarte Disziplinen Chemie und Mathematik und Physik. Mathe braucht ihr sowieso für alles. Äh, das wird euch nirgendwo erspart bleiben. Und dann könnt ihr euch auch noch ein bisschen vertiefen in bestimmten Bereichen wie Simulationen. Das ist auch was, was man sehr stark braucht. Das wäre dann ein Be äh, Bereich von Computergrafik so ein kleines bisschen, damit man alles anschaulich dargestellt bekommt und auch wirklich ähm, normale Menschen gut damit umgehen können. Ähm, dann Modellierung ist im ähnlichen Bereich. Komplexe Systeme ist auch super wichtig. Also Bioinformatik ist auch ein Riesenbereich, wo man eigentlich alles von der Informatik momentan braucht. Auch wahnsinnig faszinierend. So, und der letzte Studiengang, den ich euch vorstellen möchte, ist die angewandte Informatik. Die angewandte Informatik ist, naja, eben angewandt. Und das heißt, wir haben hier, ich habe mal ganz kurz das hier aufgemacht, ähm, einfach praktisch. Das ist quasi die Schnittstelle von Technologie und Digitalisierung, was im Endeffekt bedeutet, ihr habt alles drin, was wirklich aktuell wichtig ist. Also IT-Security, ihr habt Simulationen drin, ihr habt Digitalisierung, ihr habt ähm, Data Science natürlich drin, ihr habt eigentlich alles drin, was gerade die Informatik so bewegt, nur eben praktischer und anwendungsnäher. Konkret bedeutet das für euch, ihr habt hier Grundlagen der Informatik wieder mal, wie bei allen drei Studiengängen. Da werden auch die Studiengänge zusammen gemixt sozusagen. Das heißt, ihr habt das nicht alleine. Ihr habt dann im Endeffekt zusammen diese ganzen Fächer, die Grundlagen der Informatik, weil es eben alles Informatikstudiengänge sind. Dann habt ihr ein bisschen E-Technik dabei, also Leittechnik, Verfahrenstechnik, also im Endeffekt Ingenieurswissenschaftliche Grundlagen und natürlich Mathe und Physik, wobei Mathe ist, wie gesagt, immer dabei, wenn ihr Informatik Studiert Info und Matik. Das Matik kommt aus Mathematik. Auch wieder ein Fun Fact. Und dann habt ihr natürlich noch ein bisschen Programmieren dabei. Und sogar ein Praxissemester dafür. Dann habt ihr vertiefende Module, wo ihr auch wieder aus diesen dreien hier wählen könnt. Zum Beispiel. Ähm, und natürlich Bachelorarbeit ist bei allen dabei. Ja, und das ist eigentlich so ziemlich das, was ich euch hier vorstellen möchte, weil die drei Studiengänge irgendwie alle faszinierend sind. Ich würde mal gerne sogar eine Umfrage machen, eine kleine. Wer möchte denn eigentlich... Am liebsten war es studieren, also so vom Namen her. Was findet ihr so faszinierend? Das ist natürlich auch für mich auf dem Kanal recht interessant, in welche Richtung so die meisten von euch tendieren. Und ja, schreibt mir das ganz gerne einfach mal. Gut, nun zu unserer Tutorial-Reihe. Wir wollen hier mit Deep Learning Studio arbeiten. Das gibt es kostenlos auf deepcognition.ai unter Products und Desktop. Und da könnt ihr das einfach runterladen. Also es ist auf Englisch, klar. Aber ja, hier einfach runterladen, für welches System auch immer ihr das braucht. Ähm, ich werde in dieser Tutorial-Reihe unter Windows arbeiten, weil unter Arch Linux funktioniert es leider nicht richtig und ich habe gerade kein Ubuntu zum Laufen, äh, am Laufen. Und deswegen werde ich tatsächlich jetzt mal hier unter Windows arbeiten. Es geht auch unter Arch Linux, es geht natürlich auch unter Ubuntu. Aber ähm, unter Arch hatte ich das Problem, dass mein Grafikkartentreiber nicht richtig erkannt oder installiert wurde, weil einfach das Systemlayout ein bisschen anders ist. Unter Ubuntu wird das alles für euch gemacht, da braucht ihr eigentlich nur Docker und dann habt ihr schon alles. Unter Windows wird sowieso alles für euch gemacht, das heißt, da könnt ihr einfach wirklich hergehen und sagen, hey, ich möchte gerne das Ding für Windows runterladen und schon habt ihr alles, was ihr braucht. Also einfach quasi weiterklicken und alles installieren. Ähm, also wirklich nichts weiter tun, außer runterladen und dann ausführen und installieren. Das war es eigentlich auch schon. 
Solltet ihr Probleme bekommen, und das ist jetzt äh, was, was ich hatte, braucht ihr hier zusätzlich noch das CUDA Toolkit. Das findet ihr bei Nvidia ähm, und ist dazu da, um euch eben auch Grafikkarten-Support mitzuliefern. Das heißt, ihr könnt dann eben das neuronale Netz auf eurer Grafikkarte trainieren lassen, was es deutlich schneller macht. Ihr müsst das nicht tun, es funktioniert auch wunderbar auf eurer CPU oder sogar im Netzwerk auf zum Beispiel Google-Servern, das kostet allerdings Geld. Ähm, deswegen möchte ich alles hier auf dem lokalen Rechner belassen, weil ich möchte euch nicht einfach so Geld aus der Tasche ziehen und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Um, und deswegen, falls ihr Probleme habt hier beim Installieren und ihr wisst, dass ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, dann einfach hier das CUDA Toolkit noch runterladen und einfach hier auch die Excel runterladen. Dann habt ihr hier einen Download und dann einfach dort auf Ja, Weiter und Arm klicken. Dann ist das eigentlich auch schon für euch erledigt. Also das dauert eine Weile, deswegen kann ich das leider gerade nicht ausführen. Wie gesagt, um, mein Internet ist aktuell ein bisschen langsam, das heißt, ich habe ungefähr... Naja, so drei Stunden für den Installationsvorgang gebraucht, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht brauchen, weil euer Internet ein bisschen schneller sein wird, vermutlich. Aber wie gesagt, das hier braucht ihr nur, wenn ihr wirklich Schwierigkeiten bei der Installation hattet, was bei mir leider der Fall war, ähm, weil eben, ich weiß nicht, irgendwas im Hintergrund ist noch kaputt gegangen. Genau, und dann habt ihr es eigentlich auch schon, dann habt ihr Deep Learning Studio, sieht dann folgendermaßen aus, so, wenn es dann mal läuft. Und das ist alles, was wir für dieses Video brauchen. Nächstes Video wollen wir dann weitermachen. Also es dauert wirklich lange, das auch zu starten und am Ende, weil ich es noch einigermaßen patchen muss, die neuesten Datensätze beziehen muss und so weiter und so fort. Alles kein Problem. Aber wenn dann alles läuft, dann sieht das ganze Ding so aus. Deep Learning Studio ist running unter der URL, bla bla bla. Das muss euch gerade aktuell nichts sagen. Und hier findet ihr am besten Checking GPU Support, also ganz, ganz oben in diesen Logs, findet ihr Checking GPU Support und dann GPU Supported. Das bedeutet, eure Grafikkarte wurde erkannt. Für die Leute mit AMD Grafikkarten, da wird das nicht dabei stehen. Ihr könnt aber trotzdem das Ganze benutzen. Läuft halt einfach auf der CPU, also nicht auf der Grafikkarte, sondern in eurem normalen Prozessor. Alles überhaupt kein Problem. Und damit könnt ihr dann auch wunderbar weiterarbeiten. Also es dauert vielleicht ein bisschen länger, das Ganze zu trainieren, aber das macht rein gar nichts. Das funktioniert trotzdem wunderbar. Cool. Und das war es eigentlich schon wieder für dieses Video. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.